Hello. Good evening. Hi, good evening. Como están? How are you? How are you? I'm doing good. Thank you for asking. How are you? Hope you are doing good. Espero que estén bien. We are going to give everyone a couple minutes to join. Le vamos a dar a todos un par de minutitos para que se unan. So that we can get started with today's class. Yesterday, we left off talking about weather seasons. Nos quedamos en el tema del weather, de las temporadas o del clima. So that's what we will continue with today. Con eso es lo que vamos a continuar hoy. Voy a comenzar por compartirles mi pantalla. Let me start by sharing my screen. And while we wait for everyone to join, mientras esperamos que todos los demás se unan, we're going to take a look into our agenda for today. So, an additional topic that we have for today, un tema adicional que tenemos para hoy, once we have finished about weather, cuando hayamos terminado con el tema de weather, es el present continuous. Vamos a comenzar a ver el tema de el presente continuo, or present continuous, that you may know as using ing at the end. Pero vamos a ver un poco más adelante qué se trata, cuáles son algunas de las reglas y cómo lo tenemos que ocupar. I would like to check, eh, me gustaría revisar con ustedes, ahorita me escuchan bien, me escuchan cortado, la pantalla la ven bien o se va trabando en algún momento. Está bien, dicho. Eso es lo que quiero hacer. Ok, gracias. Súper, si se llega a trabar o me llego a trabar yo, me avisan, please, um, so that I can fix it, para poder solucionarlo. All right. Veo que ya estamos 17 personas. I see that we are 17 people already. Thank you so much for joining. Good evening, everyone, again. Estábamos revisando la agenda and we were reviewing the topic that we left off yesterday, con el que nos quedamos ayer, which was weather seasons, las temporadas y el clima. So, as you can see, before we go into the present continuous, antes de hablar del presente continuo, nos quedamos viendo esta conversation, right? And we practiced, a, uh, we practiced it a little bit. So today, we will start our day by talking about the different seasons, hablando un poco sobre las diferentes temporadas. Um, hablábamos ayer también de que pues aquí solo tenemos summer and winter, but in other parts of the world, they have the four seasons. Tienen las cuatro temporadas, right? We have spring, winter, summer, and autumn, or autumn. This is also known as fall. El otoño, or autumn, is also known as fall in the United States. Esto es casi que solo en Estados Unidos que le dicen fall al otoño. Se puede decir fall o se puede decir autumn. Both are fine. Ambos estarían bien. Alrighty. So, would you say, would you define the winter being hot or cold? Dirían ustedes que el invierno, winter, is hot or cold? Cool. Cold. Cold. All right, and what about summer? Is it hot or cold? Hot. That's right. And when it is summer, do you where do you go? Where do you go when it's the summer? Oftentimes. 
to the beach. To the beach, right. To Usually, we go to the beach when it's the summer, cuando es el verano. Usualmente, we go to the beach to get some sun. It's interesting porque las temporadas no se viven igual en todos los países. Como podemos ver right here. Como podemos ver aquí. Aquí estamos viendo it's summer in Korea and it's raining. Es verano en Corea, pero está lloviendo. It's hot and humid. Hace calor, pero está lloviendo. So not only is it hot, pero también hay una gran humedad, right? And then it's spring in Brazil. It's warm, it's very sunny. Es, eh, el, eh, es la primavera, right? In Brazil. Es, es warm, es como tibio, right? It's warm, it's very sunny. It's the fall in the US, que ya dijimos que es el mismo autumn. It's cool, it's cloudy and windy. Es la época en la que all the trees um, are bare. The leaves fall down, se caen las hojas y los árboles están eh, sin, sin, sin sus hojas o sin flores. And winter in Russia, it's snowing. It's very cold. En Rusia siempre hace frío. In the summer, in the winter, in the spring, it's always snowing. ¿Tienen alguna pregunta sobre este vocabulario so far? I would also like for us to practice the pronunciation. Me gustaría que practicáramos la pronunciación. Who wants to help me read this section right here about spring in Brazil? ¿Quién quiere ayudarme a leer esta sección about spring in Brazil? Each one is very sunny. Thank you so much, Herbert. So it's warm. And it's very sunny. That's right. Good night, Miss. Hi, good evening. Good evening. <laughs> it's raining. Is it's hot and humid? And humid. And humid. Perfect. Thank you so much. That is right. It's hot and humid. Humido. Who wants to do the next one? Fall in the US. It's cold. It's cool. It's cloud and windy. Oops, one moment. Okay, I think that should fix it. So it's cool, it's cloudy and windy in the fall. Who wants to do Russia? It's, it's snowing, it's very cool. Thank you so much, Salvador. That is right. It's snowing and it is very cold. It's very cold. It's very cold. Sí. It is snowing. It is very cool. So you could say it. Se podría decir, pero no sería tan accurate. No sería tan realmente tan correcto decirlo, porque cool. Cuando decimos cool, es que está como fresco, right? So in Russia, no está fresco. Está haciendo un gran frío. So it's cold. So you could say it. Oh. Quizás si, so, si, si, si es alguien que es de Rusia va a sentir fresco, pero realmente está muy helado. So cool. Vamos a poner. Pero en, en, en el Uris, sí es correcto. En in, in which one? Sorry. En cuál? Uris. Uris. It is. It is snowing. Oh, it is very cool. It's very cold. This word is pronounced cold. Cold, cold, but it's not cold. Yep. Cold is correct. Está muy helado, right? 
de char. ¿Sí? La pronunciación del it's, ¿cómo es? Es it's. Sí, es así como lo está diciendo. It's very it's, cold. It's very, uh, okay. It's very cold. Exactly. Yes. It's. That is correct. So, cool. Fresco, right? And then cold, helado. Esa sería la diferencia. So, cold is significantly lower degree um, than cool. Bajan más los grados de la temperatura. Perfect. Any other questions with this vocabulary? All righty. In that case, let us go ahead and see. ¿Sí? Eh, puede repetir lo de usa, lo de abajo. No sé cómo se pronuncia. Clu yes, absolutely. Gracias por preguntar. So for the U.S., uh, for fall in the U.S. or autumn in the U.S., it's cool, it's cloudy, and windy. Okay, thank you, Miss. It's, it's cloudy. Right, and okay. windy. And windy. Thank you, Miss. You're welcome. Cloudy, it means that there are a lot of clouds in the sky. Hay muchas nubes. And windy, que hay mucho viento. Perfect. All righty. All right. And with that, we would jump into our next topic for today, which is the present continuous. Este es un nuevo tense que vamos a estar viendo where we will learn how to uh, express sentences and actions that are happening right now para hablar de acciones que están pasando ahorita mismo. So right now, I am speaking. Estoy hablando. And that is happening right now. Está sucediendo ahorita. I am picking up my phone. Y lo estoy haciendo ahorita. Estoy agarrando el teléfono ahorita. I am putting it down. Right? That's going to be our main topic of today, or for today. And we will learn how to form sentences. Vamos a aprender cómo hacer las oraciones de manera correcta usando the present continuous tense. So let's start by watching a brief video on that. Vamos a comenzar viendo un breve video sobre las reglas um, for the present continuous tense. Number one, it's in this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb, uh, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, OK? 
Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's given additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some Okay. From what we've seen so far, de lo que hemos visto hasta ahorita, we have seen the rules on how to form sentences in the present continuous tense. Hemos visto las reglas sobre cómo formar las oraciones con el presente continuo. The order that we are going to follow, el orden que vamos a seguir. Y también vimos adicionalmente some conjunctions, which can be used to add information or contrast information, que pueden ser usadas para añadir información o para contrastar información. So if we use and, we are adding information. Estamos añadiendo más información. Y si usamos but, estamos contrasting it. O comparing it. So if I say, por ejemplo, si yo digo, I am hungry, but, I don't have any money. Tengo hambre, pero no tengo dinero. So, tengo hambre, pero no lo puedo, no, no, no puedo comprar nada. So, I can't eat. Estoy contrastando la información. I am hungry, but I can't do anything about it porque no tengo dinero, right? En cambio, cuando usamos and, we are just adding more information. Estamos añadiendo más información. I am hungry and I want a burger. Solo dando un poco más de información sobre la oración principal que es esta. Ok. De momento, hablando de conjunctions, ya vamos a seguir con el present continuous. Pero en cuanto a las conjunctions, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Teacher, pronuncie nuevamente. I, I hungry and I got a, a burger. Ok, of course. So, I am hungry. Tengo hambre. I, I, hungry. I, I am hungry. Exacto, exacto. And, 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 am, I want a burger. I am, I, I want a burger. Exacto, así es. Así es. Bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengamos con esta parte de aquí? Observations, questions. Alrighty. So, continuando con el tema del present continuous, continuando... Um, about how to, about forming the sentences, continuando con cómo formar las oraciones. We see that it is very simple. Vemos que es bastante sencillo. Anteriormente, let me open a different screen. Vamos a abrir otra ventana. Anteriormente habíamos visto cómo formar oraciones con el verb to be, oraciones simples en el presente, right? For example, I study, 
uh, English, right? I study English. Y ya sabemos que para los verbos que vamos a ocupar en el presente continuo, we use the verb plus ing. Studying. Study plus ing. Studying. Right? ¿Cómo diríamos entonces si ya sabemos que le tenemos que agregar el subject plus el verb to be plus the ing verb plus complement? ¿Cómo diríamos I study English usando el present continuous? Anyone that wants to participate. I am studying English. Exacto. I am studying English. Y si queremos contraer la oración, diríamos, I'm studying English. English. Ahora, ¿cómo vamos a convertir los verbos? ¿Cómo convertimos este verbo en el presente? al presente continuo, studying, right? Si yo digo play, es decir, playing. Ahora, como ustedes saben, no todos los verbos terminan con Y, right? Denme un verbo, cualquier verbo, por ejemplo, que se les ocurra, so that we can review more examples, que no termine en Y. Eat, swim, comer. eat. Eat, swim, what else? Run. Run, okay. Play. Dance. Dance, okay. Drink. Drink, perfect. All right. Run. Run, this one. Oh. Oh, cuál? Well. Alrighty. Veamos entonces de estos verbos. Todos estos verbos, o al menos la mayoría, creo que todos, terminan en una letra distinta. Hay algunos verbos, ya vamos a ver, les voy a enviar una imagen que tiene algunas reglas. Sin embargo, la gran mayoría de los verbos, como ustedes saben, son irregulares. So, we will go over some of the rules. Vamos a revisar algunas de las reglas. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de cómo se ven estos verbos cuando los pasamos al presente continuo. So, eat. We would say eating. Añadimos ing. Simplemente se lo añadimos al final. Veamos. Swim. Swimming. En swim. este caso, tuvimos que añadir una M adicional. Swim plus another M plus ING. Ya vamos a ver por qué. Esto es, un, es parte de las reglas. Veamos running. Nuevamente vamos a agregar una N más. Ya van viendo por dónde va la regla con algunas letras. Run plus N plus ING. Dancing. En este caso no vamos a agregar, sino que le vamos a quitar. Vamos a quitarle la E. Dancing. Y vamos Dancing. a colocar el ING instead de un solo. Dance plus ING. Le vamos a quitar la E. Y el último, drink. Terminamos con K. Drinking. Es el mismo drink plus ing. ¿Pueden notar alguna similitud entre cómo se van a formar estos verbos? ¿Ven algo parecido que pueda ser una regla? What do you think? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pueden notar? Oops, ¿Me pueden confirmar si todavía ven la pantalla blanca? 
please. No sé si se me cerró la... Yes, miss. Yes. Okay. Cool, cool, cool. Entonces, pensemos, ¿qué yes, reglas yes. podrían ser? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Veamos en el chat. I see por qué swimming with two M's. Swimming with two M's. Ok. Bye. We will review por qué es así. Les voy a presentar esta imagen. Para que aprendamos algunas de las reglas. Voy a compartir una nueva pantalla. Ok. Can you see this image? ¿Pueden ver esta imagen? Yes. 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 All righty. Muy bien. Entonces. Aquí tenemos el ejemplo de swim. Tenemos el ejemplo skip. We have put as well. Y aquí podemos ver la explicación de por qué tenemos que agregar otra letra más. The final three letters are consonant, vowel, consonant. And that's why we have to add another one. Casi eh, cuando se respete esta regla, cuando tengamos una consonante, luego una vocal y luego otra consonante, entonces vamos a agregar la última letra una vez más. Esto no, usted, o sea, ahorita se siente como que nos lo tenemos que aprender de memoria, pero realmente con el tiempo se nos van quedando cuáles son los verbos que son así, eh, de tanto practicarlos, right? Ya vamos a hacer un ejercicio de eh, reading en donde vamos a poder ver exacto, running. Running tenemos, eh, hay un, como es una palabra de tres letras, pues siempre tenemos consonante, vocal, consonante, right? So, siempre se respeta la regla, aunque pues solo sea de tres palabras. Es exactamente así, como dice Giovanni en el chat. So, yes. Mientras suceda eso, entonces vamos a agregar una al final. Skipping, pudding, swimming, running, como dice él, right? ¿Se comprende por qué tenemos que agregar la última M al final? ¿O la última consonante una vez más? Alrighty. En otros ejemplos que tenemos, tenemos también verbos eh, que terminan en una vocal y vienen perdón, que terminan en consonante y vienen de una vocal, una palabra, las palabras bastante comunes, right? Vienen de vocales, terminan en consonante, simplemente les vamos a agregar ing. So, cooking, eating, speaking, talking. Luego, también tenemos las palabras que terminen en y, en y. Para las palabras que terminan en y, Hacemos exactamente lo mismo. Solo les vamos a agregar ing al final. No la quitamos. Solo se lo agregamos al final. Para las palabras que terminan en vocal o. En vocal o. Igualmente. Solo agregamos el ing al final. Veamos el chat. Lleva consonante, vocal y consonante, ¿verdad? Sí, correcto. Es correcto, eh, Giovanni. Lleva consonante, vocal y consonante. So that is where running has, we have to add the addition, additional N. Ok, cuando nuestros verbos terminen en la letra E, with the letter E, we will erase that letter. Vamos a quitar esta letra E. Y vamos a poner el ing instead. Como ven, right, quitamos la e y ponemos el ing instead. Hay algunas palabras especiales que, como les digo, la idea no es que se las memoricen ni nada del estilo, sino que podamos aprender 
a irlas ubicando y con el tiempo se nos vamos a ir aprendiendo cuál es el correcto spelling, cómo organizarlas bien. We have words such as lay or lie. Lay. This is lay. And this is lie. Que en este caso vamos a interponer la Y. Vamos a quitarle la vocal, las vocales que tienen o la vocal que tiene en medio antes de la Y y vamos a dejar solo lying. En el caso de estos verbos, el continuo para ambos es lying. ¿Cómo vamos a ver cuál es cuál? Teacher. Depende del contexto, ¿sí? Eh, en mi pantalla solo veo el, 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 la carátula, pero no veo eh, lo que escribe. Eh, y Pueden ver ahorita los cuadritos rojos que estoy poniendo. Ahorita no estoy escribiendo nada, solo estoy resaltando la imagen. Yes. Yes. Yeah, yeah we can see. Perfect. Alrighty. ¿Eso sí se puede ver entonces? Yes. Alright. Ok. Veamos en el chat. Ok, cool. Perfect. I see sleeping, exacto, so sleep, venimos de un verbo que trae vocales, normal, tiene más de una vocal eh, después de la consonante y antes de la siguiente, entonces solo se lo agregamos al final ing. Cutting, exacto, cut, tenemos vocal, Perdón, consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos que respetar la regla del final, esta. En add another T at the end. ¿Qué preguntas tienen hasta ahorita sobre estas reglas? Please explain again, lay, lie. Ok, sí. Yo sé que esa es de las más complicadas. So... Lay and lie. Cuando nos encontramos con este tipo de eh, palabras que terminan, ya sea eh, vocal y. Esta, en el caso de lay, este, ¿por qué no se hace la misma regla que con esto? Estas son algunas ex excepciones. Realmente el caso de ley es una excepción y ya les voy a pasar, de hecho ya les voy a mostrar una lista que tiene otras excepciones um, de palabras que simplemente son la excepción a las reglas. Right? Verbos que son la excepción a las reglas. Y lie, lo que vamos a hacer en esos casos es que ambos se escribirían con L, Y y añadimos ING. ¿Cómo vamos a diferenciar si estamos hablando de lay, de laying down, de acostar o recostar algo? ¿O de lie, de mentir? Lie, L-I-E. Eh, Va a depender del contexto de la oración. Entonces, estas realmente son más, um, son más excepciones a las reglas anteriores. Y tenemos más excepciones. Estos son algunos de los ejemplos. ¿Qué otra duda tienen con esto? Hasta aquí. Dice, yo no mucho lo he entendido. Eh, empezando por eh, Cup. Eh, a te Se necesita descansar. Ok. Empezando por Cut, ¿en, ¿en qué sentido? Eh, ¿Qué es lo que no he comprendido? O quisiera que volviéramos a explicar las reglas nuevamente. Sí, eh, tal vez eh, sería bueno que me explicara nuevamente. Vale. Veíamos, más. entonces. Tenemos verbos, digamos que de una forma base, regulares. Cook, eat, speak. En este caso tenemos palabras, eh, verbos que vienen consonante, luego tienen un par de vocales, 
eh, o tienen más tiene, vienen con vocales, terminan en consonante, right? so, cual, consonante cualquiera que no sea A, E, I, O. En estos casos, estos son algunos ejemplos, cook, eat, speak. En estos casos, simplemente lo que vamos a hacer es agregarle ing al final. Ya sabemos que para hablar del presente continuo tenemos que agregar ing al final. Luego tenemos las palabras que terminan en y, los verbos que terminan en y. Buy, enjoy, try. En estos casos, igualmente, solo les vamos a agregar ing al final. Vamos a dejar la y ahí donde está y vamos a agregar ing al final. Luego, tenemos las palabras que terminan en o o los verbos que terminan en o. Para estos casos, igualmente, igual que los anteriores, solo les vamos a agregar ing al final. No les vamos a modificar nada. Hasta este momento no le hemos modificado nada. Luego, con los verbos que terminan con la letra E, with the verbs that end with the letter E, vamos a eliminar esa letra E, la vamos a quitar y vamos a volver a escribirlo con ING al final. En vez de la letra E, ING. Entonces, instead of drive, Quitamos la letra E y decimos driving. Eliminamos esa letra E. Vamos a dejar lay y live de último. Vamos a ver skip, put y swim. Con estas palabras, cuando tenemos consonante, las últimas tres letras, consonante, Vocal y consonante. Consonante en palabras de tres letras, pues en las únicas tres letras. Consonante, vocal, consonante. Y ahí es cuando veíamos el ejemplo de cut y de run. Consonante, vocal, consonante. Entonces diríamos cutting. Run. Consonante, vocal, consonante. Diríamos running. Le tenemos que agregar... La última letra una vez más. Skip. Agregamos otra P. Skipping. Putting. Agregamos put. Agregamos otra P. Put, putting. Or putting. Swimming. Agregamos otra M a swim. Y decimos con el ING. Swimming. Finalmente con palabras como lay y lie. Veíamos que son algunas excepciones a la regla. Porque sí termina en E. Como el anterior. Pero viene con otra vocal. Son palabras que son distintas entre... Verbos que son distintos, que son irregulares. Y en estos casos, para ley y lie, hay muchas más excepciones. Hay más excepciones, pero ya las vamos a ver. Es una lista bastante larga y se les van a ir quedando con el tiempo. Eso es con práctica. Decimos lying o lying. Se diría lo mismo para ambos. ¿Se comprende un poco mejor ahorita? Ok, súper. Right. ¿Alguna otra pregunta que tengamos hasta aquí? ¿O lo comprendemos hasta dónde estamos? ¿Se borró la ¿Sí? imagen? Sí, ahorita les dejé de compartir. Ok. Ok. Les voy a compartir también esta imagen que tiene eh, más ejemplos de cómo vamos a formar estos spellings. Se las voy a enviar por WhatsApp también para que ustedes lo tengan. 
Aquí tenemos también los ejemplos de verbos que terminen en W. Ups. Verbos que terminen en W, X o Y. Right. ¿Cómo vamos a hacer esos verbos? Solo les agregamos ING. Es la, tenemos la regla de la consonante vowel consonant. Y así se los voy a estar enviando para que ustedes puedan seguirlos practicando. Como les digo, la idea no es que se, pues se los van a aprender de inicio, pero sí con el tiempo se nos van a ir quedando y se nos va a ir haciendo más y más fácil. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Bye. Ah, but, ¿Sí? but this rule is IE for, for this case, lay and lie. For, la, uh, for lie, sí, podríamos tener, la, podríamos seguir la regla de IE, que es esta. Okay. Lay es otro ejemplo aparte. Right? Aquí tenemos la regla de I. Awesome. Right here. For I. E. So die, dying, tie, tying. Y tenemos lay, que sí es un caso especial. Igualmente les voy a enviar una lista de verbos específicos que tienen su propia forma de conjugarse por separado. Okay. All righty. Let's do a quick knowledge check. Let's review what we've learned so far. Vamos a revisar lo que hemos aprendido hasta ahorita. Vamos a revisar la imagen. Y vamos a completar las preguntas. Aquí nos da las instrucciones de cómo completarlo. Y vamos a aprovechar a hacer una práctica de pronunciación, una práctica de vocabulario. So, who wants to help me read this example? ¿Quién me quiere ayudar a leer este ejemplo? Who wants to read this example? Uh, follow the example. My name is Claire. I wearing mm -hmm. a today. I wearing high heat too. Exactly. Thank you so much, Herbert. That is right. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing or I'm wearing high heels too. So, veamos. El ejercicio nos dice que some sentences need a negative connotation and some affirmative. Algunos, eh, algunas respuestas, algunas oraciones necesitan ir en negativo y otras en positivo. So, Let's try to complete the exercises. Ya casi que nos dieron copia con el primero, so let's review. Number one, my name is Claire. I am wearing a green suit today. What else? What else is she wearing? ¿Cómo lo diría? I'm wearing, I am wearing high heels too. That is right. Am wearing. No voy a poner el I porque ya está aquí. Am wearing high heels too. Let's review the next one. It's raining, but I. Está lloviendo, pero.
¿qué pasa con el raincoat? Sí, vimos también que el raincoat es, eh, perdón, veíamos que la conjunción but era para contrastar. Entonces, it's raining y cuando está raining, we need a raincoat. Pero, ¿será que tiene o que no tiene? ¿Y cómo diríamos que lo estamos o no lo estamos usando? It's raining, but I am not wearing a raincoat. Exactly. Está lloviendo, pero no estoy usando mi impermeable, right? So, but I am not wearing. Usamos el verbo en ing y no estoy usando un raincoat. Veamos la imagen number two. It's hot today. Thossie and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Estos de la imagen son Thossie and Noriko. It's very sunny, but they... ¿En la imagen están o no están usando sunglasses? ¿En la imagen eh, Thossie y Noriko están o no están usando sunglasses? Not using. Okay, so when we're talking about clothing, decimos wear. Y si no los tienen, ¿cómo diríamos que no los están usando? I'm not. I'm not. Pero si they, de they. they are not. Exactly. They are not wearing or they are not using. They are not wearing sunglasses. That is right. Let's try to do number three. Hagamos el number three. En el number three tenemos a... Uh, ¿Sí? Excuse me, using when do you use? So, uh, cuando nos referimos a ropa, cualquier cosa de clothing, usamos wearing. De otra manera, yo puedo decir, I'm using my phone. I am using the living room. I'm using the television, the TV. Para la ropa siempre será wearing. Ropa, zapatos, all of that. Okay, thank you. Thank you. Alrighty. So, we see a man in autumn or in, uh, in the fall. So, Phil is wearing a suit today. He... Is he wearing a brown shirt? ¿Es cierto que está usando una brown shirt? Yes. Nice. Entonces, ¿cómo diríamos que he is? He is wearing a brown shirt. Nice. He is wearing a brown shirt. It's true. But he... ¿Tiene o no tiene corbata? En la foto, veamos. Does he have a tie? ¿Tiene corbata? Yes. Does he? No. 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 No, he doesn't, right? So, if he is, he doesn't have a tie, how would you say that he um, doesn't have one? Usando the ing form of where? Como lo diríamos usando el ing form del verbo wear sobre la corbata. But he, he isn't wearing a tie today. All right. He's not. Sorry, he's not. Está bien. También podemos decir, but he isn't or he is ah, not. Okay, he isn't. Perfect. Yeah. Alrighty, but he isn't wearing a tie today. Igual, recordemos que si decimos but, estamos haciendo un contraste. Entonces, algo sucede, pero pasa algo que no lo, no lo deja terminar de ser. Right? Let's do number four, finally. It's cold today, but Katie isn't, uh, Kathy, I'm sorry, but Kathy isn't wearing a coat. She... Sweatshirts, gloves, and a hat. ¿Está usando todo eso? ¿Sí o no? Yes. 
Está Kathy usando sweatshirt, gloves, and a hat. Yes. Nice. So, how would you say it then? That she has all of that. Using the verb to be and the ing. ¿Cómo lo diríamos? Uh, she is wearing sweet shirt, gloves, and hat. Sweet shirt is like a sweater, uh, or it's different. Sweatshirt, yes. Es una camisa de manga larga. Okay. Es una sudadera, si queremos una palabra específica. Alrighty. Let's see the picture. Is um is Kathy wearing boots or tennis or tennis or in sneakers? Is she wearing boots or sneakers? She's wearing sneakers. Ok, veamos, entonces pongamos aquí que she is wearing sneakers. Y si está wearing sneakers, eh, could she be wearing boots o she isn't wearing boots? Diríamos que she is wearing boots o she is not wearing boots. She's, she's not very good. Okay. Veamos entonces. Revisemos el ejercicio. And we are bright. Es correcto. ¿Tenemos alguna duda con este ejercicio de vocabulario, pronunciación, con cómo lo completamos? Anyone that has any questions hasta ahorita? No. All clear? ¿Todo se comprende? Yes. All right, perfect. Very well. In that case, okay. let's take some time to review what we've done so far. Revisemos lo que hemos hecho hasta ahorita. Este día estuvimos hablando acerca de weather in their seasons. Estuvimos hablando acerca de las temporadas, how uh, it's different in every country, como es diferente en cada país. Eh, spring, winter, summer, autumn, también conocido como fall. Y comenzamos a ver el present continuous. Vimos entonces algunas reglas sobre cómo usar el ing form. Se los voy a enviar a WhatsApp eh, um, para que lo tengan a la mano y ustedes puedan practicar. Y hicimos este ejercicio que nos combinaba how to use the ING form y también los uh, seasons, como podíamos ver. Aquí veíamos autumn and we could see that Kathy was in the winter. It was winter where she was at the time. El día de mañana. Vamos a aprender cómo hacer preguntas sí o no, yes or no questions in the present continuous. Ya aprendimos cómo hacer oraciones básicas, como por ejemplo, si yo les digo, I wear shoes, ¿cómo dirían esta oración ustedes en present continuous? I wearing shoes. I'm wearing shoes. Oh, I am wearing shoes, right? Exacto. Si yo digo, I eat fruit. I am eating fruit. I am eating fruit. That's right. Y también aprendimos cómo usar las conjunciones. And, para dar más información. O, but, para contrastar información. Entonces, yo les puedo decir... I wear shoes 
but they don't fit me. Y lo que vaya después de la, conjuga, eh, la conjunción no necesariamente tiene que conjugarse en presente continuo. Ese puede ir en una oración presente normal. ¿Cómo diríamos entonces esta oración usando present continuous? Para aclarar, solo la primera parte de la oración tenemos que conjugarla en presente continuo. I am wearing shoes, but they don't fit me. Right? I eat fruit, but I'm full. Ya me llené. ¿Cómo lo dirían entonces siguiendo el ejemplo de arriba? En present continuous. I am eating fruit, but I am full. Excellent. That is right. Thank you. I am eating fruit, but I'm full. Pero ya me llené, right? Ya estoy lleno. ¿Alguna pregunta sobre cómo ocupar las conjunciones? Aparte de la conjunción but, tenemos la conjunción and también. So we can say that I wear shoes and gloves. ¿Cómo lo dirían en presente continuo? I am wait, waiting. Uh -huh. Wearing, wearing. Wearing what? La versión es I wear shoes and gloves. Entonces, I am wearing. I am wearing and gloves. Uh, shoes and gloves, right? Okay. Um, shoes and gloves. Okay. Exactly. Okay. Perfect. También puedo dar más información, puede ser otra cosa o puedo dar más información sobre los shoes. I am wearing shoes and they are red. Son rojos los zapatos, right? Nos sirve para dar un poco más de información sobre lo que estamos diciendo. Alrighty. El día de mañana, antes de que comencemos con nuestra práctica de yes or no questions, vamos a hacer algunos ejercicios de um, convertir simple present to present continuous. So, ese ejercicio que acabamos de estar haciendo, lo vamos a hacer en breakout rooms para que practiquemos todos juntos. Un momento. There we go. Eh, para que practiquemos todos juntos, ustedes pueden intentar seguir convirtiendo oraciones en el presente al presente continuo. Y vamos a hacer esa práctica primero antes de entrar en las yes or no questions. Y con eso estaríamos cerrando nuestra eh, section 4. Así que recordarles seguir trabajando en la plataforma, súper importante. Ya mañana estaríamos cerrada la section 4. Teacher. Sí. Sí. Ah. Hola. Teacher, ¿Sí? tengo una, una consulta. Sí. En el nivel 3 de las preguntas, eh, he tratado de. Hay una respuesta que no le puedo poner. Eh, este, es donde teníamos los verbos: eh, my, your, his, for, her. Ok, los pronombres, entonces, los posesivos. Ajá, ah, pronombre. Ok, pero hay una pregunta que dice, Night to meet you. Ajá, ok. ¿Qué le parece entonces, bueno. Herbert, si nos manda ese, eh, esa pregunta que no ha podido contestar porque ya llegamos a la hora del final de la bueno. clase? Nos la manda por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp donde usted escribe y eh, ver, por ahí le resolvemos para ayudarle con esa pregunta. 
Okay, teacher. Okay. Bueno. Yes, I will see everyone tomorrow. Ya sé que ya es la hora, así que thank you everyone for joining. Thank you, Ais. See you tomorrow, teacher.